హై ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్టాక్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ఈ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ తన కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ని నలభై దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ స్టాక్ గత పది సంవత్సరాలుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్ తో గ్రో అవుతుంది అయితే ఫ్యూచర్ లో మనకి రిసెషన్ రాబోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే స్టాక్స్ రెసెషన్ ప్రూఫ్ అయితే మంచిది అందుకనే నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో రెసెషన్ ప్రూఫ్ పోర్ట్ఫోలియోని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాను అందులో ఒక టెన్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ టెన్ స్టాక్స్ లోనే వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్ గురించి నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో మీరు ఈ వీడియో చూడాలి అని అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్ లో ఈ వీడియో లింక్ ఉంటుంది లేదా మీరు తెలుగు స్టాక్ ఛానల్ లో ప్లేలిస్ట్ లో మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉన్న రెసెషన్ ప్రూఫ్ పోర్ట్ఫోలియోని మీరు చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ఈ కంపెనీ యాప్కోటెక్స్ ఇండస్ట్రీ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీ అసలు ఏం చేస్తుంది దీని యొక్క పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్న విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసి ఎలాంటి ప్రైజెస్ లో మనం బై చేయొచ్చు ఎలాంటి రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా తెలుసుకుందాం సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా యాప్కోటెక్స్ గత పది సంవత్సరాల్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్ తో గ్రో అవుతూ వెళ్ళింది ఇలా గ్రో అవ్వడానికి ఈ కంపెనీ యొక్క హిస్టరీ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ లో స్టార్ట్ అయింది అయితే ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏషియన్ పెయింట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది భాగంగా ఉండేదనమాట కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఈ కంపెనీ పూర్తిగా సపరేట్ అయిపోయి యాప్కోటెక్స్ గా డివైడ్ అయింది ఇలా డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు మిస్టర్ అతుల్ చౌక్సే యాక్చువల్ గా ఏషియన్ పెయింట్స్ లో ఎండీ గా పనిచేస్తున్న అతుల్ చౌక్సే గారు దాని నుంచి కంప్లీట్ గా సపరేట్ అయిపోయి ఈ యాప్కోటెక్స్ అనే కంపెనీని ఫామ్ చేశారు సో ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అనేది కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియాలో ఈ కంపెనీ ఒక లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సింథటిక్ లాటెక్స్ అండ్ అలాగే సింథటిక్ రబ్బర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే స్పెషల్లీ సింథటిక్ లాటెక్స్ లో కూడా ఎక్సెస్ బి లెటెక్స్ బిపి లెటెక్స్ స్టెరెన్ అక్రిలిక్స్ అండ్ అలాగే నైట్రైల్ లాటెక్స్ ని ఈ కంపెనీ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ సింథటిక్ రబ్బర్ లో నైట్రైల్ రబ్బర్ హై స్టైరిన్ రబ్బర్ నైట్రైల్ పాలిబ్లెన్స్ అండ్ అలాగే నైట్రైల్ పౌడర్ ని తయారు చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఈ కంపెనీ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎమల్షన్ పాలిమర్స్ ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని యూజువల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ కంపెనీ తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా యూజువల్ గా ఆటోమేటివ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ హోసెస్ కానీ గ్యాస్కెట్స్ కి కానీ ఫ్రిక్షన్ మెటీరియల్ లేదా పేపర్ టైర్ ఇండస్ట్రీ లేదా కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సర్జికల్ గ్లౌజెస్ తయారు చేయడం కోసం వీటి యొక్క రబ్బర్ మెటీరియల్స్ లేదా లేటెక్స్ మెటీరియల్స్ లేదా ఎమల్షన్ పాలిమర్స్ అనేవి యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి అండ్ ఈ కంపెనీకి చాలా బ్రాండెడ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళ కస్టమర్స్ ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐటిసి జేకే పేపర్ పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ సెంచరీ ఎంకా బిఐఎల్టి పారాగాన్ అజంత రిలాక్స్ ఆఫ్ ఫుట్వేర్ అండ్ అలాగే జయశ్రీ పాలిమర్స్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా యాప్కోటెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి కస్టమర్స్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఎవ్రీ ఇయర్ దాని యొక్క ఆర్డర్ బుక్ ని పెంచుతూ ఉన్నాయి అండ్ యాప్కోటెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క స్ట్రెంత్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఏషియన్ పెయింట్ యొక్క సక్సెస్ ని అబ్జర్వ్ చేసాం దానికి ఆబ్వియస్ గా దాని మేనేజ్మెంట్ రీజన్ అలాగే యాప్కోటెక్స్ యొక్క చైర్మన్ ఫార్మర్ గా ఏషియన్ పెయింట్ లో వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఈ కంపెనీని గ్రో చేయడం కోసం ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఆర్ అండ్ డి టీమ్ ఉండడం వల్ల ఏ ఇయర్ లో ఎంత మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అండ్ మార్కెట్ డిమాండ్స్ ఏంటి సప్లై ఏంటి అనేది కనుక్కుంటూ ఈ కంపెనీ కన్సిస్టెంట్ గా గ్రో అవుతూ ఉంది అండ్ వేరియస్ పాలిమర్స్ తయారు చేయడం ఈ కంపెనీ యొక్క స్పెషాలిటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఈ కంపెనీ దాని యొక్క ఫ్యూచర్ గ్రోత్ అనేది ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా పెంచుకుందాం అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తూ ఉంది దాన్ని యాప్కో బిల్డ్ అనే బ్రాండ్ నేమ్ తో ఈ కంపెనీ మార్కెట్ లో ఎక్కువగా సెల్ చేస్తూ ఉంది అయితే ఇదే యాప్కోటెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క వీక్నెసెస్ గనక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కంపెనీ రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతుంది సింథటిక్ లాటెక్స్ అండ్ సింథటిక్ రబ్బర్ ని తయారు చేయడానికి బ్యూటాడైన్ అండ్ అలాగే స్టైరిన్ అనే రా మెటీరియల్స్ కావాలి అయితే ఈ కంపెనీ యొక్క రా మెటీరియల్స్ ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే డాలర్ ప్రైస్
ఉంటుంది క్రోర్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ ఉంటే కంటిన్యూస్గా ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి మధ్య మధ్యలో కొన్నిసార్లు ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేవి డిప్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇలాంటి డిప్స్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇయరే రికవర్ అవుతూ ఈ కంపెనీ యాజ్ ఆన్ డేట్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ సింగిల్ ఇయర్ రెవెన్యూ రికార్డ్ చేసింది సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే గత పది సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా నాలుగు రెట్లు ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేవి పెరిగాయి అదే టైంలో ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో దాదాపుగా లెవెన్ క్రోర్స్ మాత్రమే కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి తర్వాత కన్సిస్టెంట్గా ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతూ యాజ్ ఆన్ డేట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నైన్టీ నైన్ క్రోర్స్ దాకా అంటే దాదాపుగా తొమ్మిది రెట్లు ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అయితే మనం రెవెన్యూ గ్రోత్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దాదాపుగా ఫోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే అదే టైంలో కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ దాదాపుగా మనకి నైన్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అందుకనే ఈ కంపెనీ అనేది ఒక హై గ్రోత్ స్టాక్ అనమాట సో ఇలాంటి హై గ్రోత్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మన మనీ అనేది మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ తీసుకురావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ కనపడుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్ రేషియోస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యాప్కోటెక్స్ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ దాకా ఉంటే ఆర్ఓసీఈ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వరకు ఉంది యూజువల్ గా బెస్ట్ కంపెనీస్ అన్నప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి బట్ ఈ కంపెనీకి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ దాదాపుగా ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే లాస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ ఇయర్స్ లో కనపడుతుంది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు రికార్డ్ అయింది అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు రికార్డ్ అయింది అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న డిఫరెంట్ స్టాక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ కంపెనీకి బెస్ట్ రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్స్ ఉన్నాయి దీని యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గా మనకు కనపడుతుంది అండ్ డెట్ టు ఈక్విటీ వైజ్ కూడా ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ స్టాక్ గా ఈ కంపెనీ దాని యొక్క డెట్ టు ఈక్విటీ పాయింట్ వన్ త్రీ రికార్డ్ చేస్తూ చాలా బెటర్ కంపెనీ గా మనకు కనపడుతూ ఉంది అండ్ ఈ కంపెనీ యొక్క యావరేజ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ దాదాపుగా ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కంపెనీ యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉండేది బట్ ఇప్పుడు థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ మధ్యలో ఈ కంపెనీ యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి అంటే క్లియర్ గా ఈ కంపెనీ దాని యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ని బెటర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మేనేజ్మెంట్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ తో వర్క్ చేస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఫండమెంటల్స్ అన్ని బాగున్న తర్వాత ఈ కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టికెట్ టైప్ యొక్క రిపోర్ట్స్ ప్రకారం కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేవి థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అవ్వబోతున్నాయి యాక్చువల్ గా గత పది సంవత్సరాల్లో ఈ స్టాక్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఇచ్చింది అని చెప్పాను కదా ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గా ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేవి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అయ్యాయి అండ్ అదే టైమ్ లో ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అయింది కానీ కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఇప్పుడు మన ఫోర్ క్యాస్ ఎలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మనం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో సేల్స్ గ్రో అయినప్పుడే ఈ కంపెనీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ స్టాక్ ప్రైస్ రికార్డ్ చేస్తే మరి ఇప్పుడు థర్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంపెనీలో గోయింగ్ అహెడ్ మేబీ అట్లీస్ట్ థర్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో గ్రో అవ్వడానికి ఈ స్టాక్ పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అయితే ఈ పాజిబిలిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది నిజమైనప్పుడు సో హోప్ఫుల్లీ అనలిస్ట్ ఇచ్చిన థర్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ వచ్చినా కూడా ఈ కంపెనీ దాని యూజువల్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ కంటే కూడా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకనే యాజ్ ఆన్ డేట్ ఈ స్టాక్ ఒక బైన్ డిప్ క్యాండిడేట్ గా మనం అనుకోవచ్చు ఈ స్టాక్ యొక్క హైయెస్ట్ ప్రైస్ దాదాపుగా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర రికార్డ్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది దీని బెస్ట్ ప్రైస్ లెవెల్స్ టు బై వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర కనుక మనం బై చేయగలిగితే దాని యొక్క బెస్ట్ ప్రైస్ రేంజ్ అవుతుంది కానీ మనం 